สอนคิดคณิตศาสตร์เรื่องร้อยละกับการหากำไรขาดทุนเจ็ดร้อยห้าสิบบาทคราวนี้ซื้อมาใบใหม่เลยนะคะก็เลยอยากเอาไปขายขายไปในราคาเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทอาจารย์ขายได้เงินมากขึ้นหรือน้อยลงเด็กๆอาจจะเคยได้ยินคําว่าขายได้กําไรขายขาดทุนนะคะแต่วันนี้เรามาทบทวนพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งจะได้เข้าใจตรงกันจุดประสงค์ของการเรียนรู้เรื่องนี้นะคะเมื่อเรากําหนดโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อขายให้เนี่ยนักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์หาคําตอบและแสดงวิธีวิธีทําได้นะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยคะจะเป็นการเน้นเรื่องการหากําไรขาดทุนและราคาขายนะคะเราก็จะใช้โจทย์ตรงนี้เนี่ยมาหาคําตอบนะคะการเตรียมตัวก่อนที่จะสอนเรื่องนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะเรื่องนี้นะคะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของนักเรียนนะคะเราก็ควรจะเลือกสถานการณ์เนี่ยที่ใกล้ชิดนักเรียนนะคะสถานการณ์เหล่านี้มาช่วยในการสอนนะคะและสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะเรื่องนี้นะคะเรื่องกําไรขาดทุนราคาขายเนี่ยค่อนข้างเป็นคําใหม่สําหรับนักเรียนในระดับชั้นป .5 นะคะก็ควรจะมีการเตรียมสื่อการสอนที่อธิบายคําเหล่านี้เนี่ยให้นักเรียนเข้าใจชัดเจนก่อนนะคะที่จะสอนการหากําไรขาดทุนและราคาขายค่ะสาระสำคัญของตอนนี้นะคะก็คือเราต้องให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคำว่ากำไรขาดทุนราคาขายแล้วก็ทุนด้วยนะคะว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรนะคะดังนั้นจากตรงนี้ก็อาจจะยกเป็นตัวอย่างสถานการณ์ให้นักเรียนเข้าใจง่ายๆนะคะเพราะว่าค่อนข้างเป็นคำใหม่สำหรับนักเรียนเหมือนกันค่ะในเรื่องนี้นะคะในขั้นนำนะคะก่อนที่จะขึ้นต้นก่อนที่จะขึ้นต้นเลยว่าราคาขายคืออะไรนะคะคําเหล่านี้เนี่ยถ้านักเรียนฟังหรืออ่านอธิบายเฉยๆขึ้นมาเป็นคําเนี่ยนักเรียนก็อาจจะเข้าใจยากใช่ไหมคะดังนั้นก็เลยยกตัวอย่างจากสถานการณ์กระเป๋านะคะขึ้นมาว่าเป็นกระเป๋าของคุณครูเองนะคะแล้วก็ซื้อมาในราคาเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็ถามต่อไปอีกว่าถ้าสมมติขายไป900บาทได้ราคามากขึ้นหรือน้อยลงเด็กๆก็มากขึ้นแล้วก็แสดงให้เด็กๆเห็นว่าราคาที่ได้เพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะส่วนต่างนี้เราเรียกว่ากำไรนะคะก็จะได้อธิบายตรงนี้ได้ชัดเจนขึ้นส่วนขาดทุนก็ทำกรณีเช่นเดียวกันก็ยกสถานการณ์ใหม่อีกมาเหมือนกันว่าซื้อมา750บาทขายไป650บาทนะคะขายได้ในราคาที่น้อยลงส่วนต่างตรงนี้ก็เรียกว่าขาดทุนนะคะตรงนี้นะคะแล้วราคาที่ส่วนต่างเอ่อตรงตรงไหนที่เรียกว่าขายไปอะไรเงี้ยก็นะคะก็จะอธิบายลงในโจทย์นะคะจะสังเกตเห็นได้จากกิจกรรมในขั้นนําตรงนี้ค่ะนะคะพอเมื่อเราอธิบายความหมายตรงนี้จนเด็กๆเ,เข้าใจตรงกันแล้วนะคะเราก็ยกตัวอย่างเพิ่มเติมของความหมายของคําว่ากําไรและขาดทุนอีกทีหนึง่งอย่างเช่นกําไร 10% หมายความว่าอย่างไรนะคะเราก็จะเริ่มต้นที่อ่าอย่างเช่นทุน100บาทกำไร 10% ก็10บาทนะคะเพราะฉะนั้นขายไป110บาทเป็นต้นนะคะเมื่อเรายกตัวอย่างนะคะให้นักเรียนดูในกำไรแล้วแล้วก็มาทบทวนนักเรียนอีกครั้งหนึ่งในเรื่องขาดทุนร้อยละ25นะคะก็เหมือนเดิมค่ะใช้การถามตอบนะคะได้นะคะก็คือทุน100บาทนะคะขาดทุน25บาทนั้นนั้นขายไปนะคะก็คือ75บาทนะคะดังนั้นครูผู้สอนนะคะก็อาจจะถ้ายังสังเกตเห็นว่าเด็กๆเนี่ยยังตอบคำถามไม่ค่อยได้นะคะหรือยังไม่ค่อยเข้าใจก็อาจจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะแล้วเมื่อเรียนจบนะคะก็มาทบทวนคําเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆก็จะเข้าใจความหมายตรงนี้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเห็นตัวอย่างมาแล้วนะคะในขั้นตอนการสอนนะคะก็นํานะคะกระเป๋าอันเดิมค่ะมาใช้เป็นกิจกรรมต่อนะคะแล้วก็เพิ่มตุ๊กตาหมีเข้ามานะคะอ่ะ
ในขั้นตอนแรกนะคะก็จะสอนเรื่องการหากําไรก่อนนะคะโดยกําหนดสถานการณ์ให้นักเรียนเห็นว่าเนี่ยซื้อมาในราคา750บาทต้องการขายให้ได้กําไร30เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ถามนักเรียนไปว่าครูเนี่ยต้องขายกระเป๋าในราคาเท่าไหร่นะคะจากตรงนี้นะคะก็มาฝึกแต่งโจทย์กับนักเรียนนะคะสังเกตเห็นว่าในขั้นสอนเนี่ยจะสอนอยู่2วิธีก็คือวิธีที่1นะคะร้อยละของจํานวนนับนะคะแล้วก็วิธีที่2การเทียบประหยัดแต่อย่างนะคะเราสามารถคิดอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะคะถ้าสมมติต้องการทราบราคากระเป๋าที่ขายไปเลยว่าราคาเท่าไหร่นะคะลองย้อนกลับมาดูตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าทุน100บาทขายไป110บาทจากตรงนี้เราก็คิดได้เหมือนกันนะคะอ่าจากตรงนี้เออกำไร 30% ดังนั้นหมายความว่าเราก็ต้องขายไปเทียบจากทุนเหมือนกันค่ะถ้าทุน100บาทก็จะขายไป130บาทใช่ไหมคะจากตรงนี้เราก็สามารถเขียนความหมายได้ว่านะคะขอเป็นวิธีทำกำไร 30% หมายความว่าขายไปเท่าไหร่คะเศษ130ส่วน100ของราคาที่ซื้อมาดังนั้นเราก็เขียนให้เป็นเศษ130ส่วน100ของก็คูณราคาที่ซื้อมา750ใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบเท่ากับ975ใช่ไหมคะ975บาทนะคะเราก็จะตอบได้ทันทีเลยโดยที่เราไม่ต้องนำมาบวกอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะตอบได้ว่าขายกระเป๋าราคา975บาทค่ะอันนี้ก็คือวิธีร้อยละของจำนวนนับนะคะซึ่งเราไปคิดราคาที่ขายไปเลยนะคะเช่นเดียวกันค่ะเราก็สามารถคิดราคาที่ขายไปได้เลยของวิธีเทียบปัญญาตยางได้เช่นกันนะคะเราก็เริ่มต้นที่ความหมายเหมือนกันค่ะอ่านะคะเราก็จะได้ว่ากำไร 30% หมายความว่าซื้อมา100บาทอ่าเห็นไหมคะขายไป100 30บาทใช่ไหมคะดังนั้นซื้อมา1บาทก็ขายไป130ส่วน100บาทดังนั้นสุดท้ายซื้อมา750บาทขายไป750ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะคะ750คูณเศษ130ส่วน100เท่ากับ975บาทนะคะก็ได้คำตอบเช่นเดียวกันค่ะว่าขายกระเป๋าราคา975บาทค่ะเช่นเดียวกันค่ะถ้าโจทย์ขาดทุนนะคะต้องการทราบราคาที่ขายไปเลยนะคะก็สามารถเสนอวิธีที่ได้นำเสนอไปนี้ให้นักเรียนเข้าใจแล้วก็หาคำตอบได้เลยเช่นกันค่ะข้อควรระวังของเรื่องนี้นะคะการหากำไรขาดทุนนะคะต้องระวังนะคะว่าต้องเทียบกับทุนนะคะต้องระวังตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะจะสังเกตเห็นว่าวิธีในการทำเนี่ยมีหลายแบบนะคะดังนั้นก็ควรจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของโจทย์ในแต่ละข้อด้วยนะคะ Thank <laughs> you.